这么两百年，我的境界终于突破了！哈哈哈哈哈哈！今日我要展开封印，血洗大夏！好、啊啊！大少爷，不好了，魔尊，魔尊出逃真魔塔了！这帮不知天高地厚的废物，看来骨头硬了，该给他断一断了。走。恭喜魔尊大人，贺喜魔尊大人，出逃镇魔塔，尔等蝼蚁找死！哪来的臭小子？哎哎哎！你说你这么弱，你当什么魔尊？来来来，给人笑一个，小子！你说你是什么法宝？竟然偷袭我，真是找死！这叫手机，土鳖！你被镇魔塔封印了二百年，你早跟不上时代了，归西吧，雕虫小技！这、呃、个、呃，先生，我有掠夺了五百年的财富，富可敌国。只要你饶了我一条狗命，我愿意。全部奉献给你，<笑>晚了、啊。先师大人在上，我等甘愿成为您的奴仆，请您饶了我们。哎呀，好了好了，乌烟瘴气的，罚你们将这镇魔塔打扫干净。但是如果下次再敢出逃，就是一个字儿：死。吾等愿永生永世，为先师效命。嘿嘿，钱阳哥哥真是杀伐果断，人家好喜欢呀。谁？出了。钱阳哥哥，我是鱼儿啦。副长教说，你的正阳心法也大成，我来找你玩婚子。他是我的男人，是不会和你结婚的。不是，梁辉姐姐，我什么时候是你们的男人了？你是纯阳之体，千年男人，与之双修可以参悟天地大道，最终羽化登仙，所以你注定是我的男人。贱人，这是我的道侣。明明是我的，你做梦，他是我的。哎，停停停，你们一个一个说，都是谁？你们找我有什么事儿？我先来，我叫陈宇，襄阳宗掌门人，这是我师父与苏掌家地下的婚约。我叫落雁，峨眉派掌门人，这是我与你的婚书。我叫碧月，红来阁掌门人，小弟弟，这是我和你的婚书哦。我叫羞花，仙剑门掌门人，这是我与你的婚约，今晚必须与我成婚。一下子要娶四个媳妇儿，吃不消啊！你们是想都别想，我不会娶你们的。今天要是不娶，我们就把你分成四份儿。哈哈哈哈哈哈！徒儿啊，你好福气呀、啊！啊，姑娘们，先回避一下，我来给千阳说。是是。不是老头子，这四个什么来头？怎么都跟我有婚约？哎哎，徒儿啊，你别看他们个个风姿绰约，实际他们的年龄啊，早已过了百岁。当时啊。你是纯阳之体，引来了无数的正邪两道的无数修者的觊觎。我为了保证你的安全，拉拢了很多的大势力。这四纸婚约啊，就是代价。这四张婚约，你可苦苦瞒了我二十年呀、啊！在他们背后啊，是四大隐士宗门与正阳宗不相上下，这不也是为了你好？可是你这份好，我受不起呀、啊！你要是不答应这个婚约啊，那你只能多挨几个揍喽。哎，好了好了好了，你呀、啊、就尽情的销售这美人恩吧啊！哈哈哈哈哎呀，师傅我不行了，那四个老妖婆又来逼我了。他们也是为了你好。哎，你的境界啊突破的太快，虽然呢被他们打得很惨，可是你的基点已经扎实了。师傅，我受不了了。<笑>也罢，为师啊，给你个任务，允许你下山。那么山下呢，是你师兄朱天雄入赘的人家。呃，当时他已经仙逝了，他的女儿楚家大小姐现在正在研究什么新经材料。为师想派你去啊，保护他。那太好了呀！我不仅能躲开四个狼妖婆，我还能下山去玩。哎。你是不知道，我是为了躲开那四个老妖婆啊，我才灰溜溜的下山
，我也不知道他会不会来追我。呸！就你这个穷光蛋，还死大美女看上了你，我看你没钱没房没事业，也只有十个郎，我看也能配得上你这个傻叉吧？哎，我说的都是真的，我还要贴身保护那个女总裁楚潇潇。有有有，还贴身保镖，我看你先把晚上饭弄明白了，没准有那个傻娘们看上你。我看上也得你就了此一生吧。哎，我说小七啊，你在这乞讨一天能挣多少钱？我们一天一顿饭吧。行，我给你一百万，去陪我吃顿饭。哎，行哎。哎，不行。你说这些什么世道？怎么有这么个见贤的女人看上这个傻叉？我怎么还是个穷男子呢？怎么没人看上我呢？哼！小师弟，怎么这下山以后都不知道来找师姐？哎、啊，不是，师姐，别闹了，我下山真有正事儿。你能有什么正事儿啊？难道比你大师姐还重要？不是，师姐，真有正事儿，虽然没你重要。好吧，那你下山以后呢，就尽管玩，出什么事儿大师姐照料。而且啊，我以你的名义开了一家公司，就叫正阳集团。你忙完以后呢，就过来接手啊！真的，那我就可以摆脱那四个老妖婆了。但你得帮我隐藏身份。放心吧，小师弟，师姐呢，保证不会让任何人找到你。对了，这个你拿着，这里面有亿万资金，随你取用啊。师姐，这是三品筑基丹，送你了。这三品筑基丹。可是我们师门的仙丹，药到病除，年年益寿，但是却极难炼制。这外界市面上一颗，都得价值连城了。嗨，我练了不少，师姐送你了，但时间真的来不及了，我得走了。哎，哪来个臭乞丐？这种地方也是你能来的？嘿，你这榜啊，怎么狗眼看人低？我可是你们总裁。贴身保镖，呸！就你这菜鸟样，还保镖，真笑死人了！怎么回事？楚小姐，这有个臭乞丐，号称是楚总聘请的保镖。你就是我姐聘请来的保镖？胡搅蛮缠！就你细胳膊细腿的，也好意思说是我姐聘请来的保镖？你这小丫头，倒是比山上那几个老妖婆水灵多了。你你找打是吧？来人，把他给我叫醒，把他丢出去。是。这你小美人，看清楚我的实力了吗？你还质疑我？该打！啊、你你敢打我屁股？我要让人多加毒手！嚯，还敢嘴硬？再打！啊啊、你你混蛋！住手！你们在干什么？快放开林雨！姐，这个臭流氓，他摸我屁股，你得给我做主。你就是楚潇潇吧？哎呀，刚才他质疑我，我只是想证明一下自己的实力，我可什么都不干。快给我妹道歉！小美人，倒就倒了。林雨，对不起。哼！我警告你，你最好好好做我的保镖。如果我发现你有什么龌龊的想法跟动作，我会立刻辞退你。这是我家钥匙，你好好收拾一下。好。小人洗个澡，怎么真舒服啊？不是你，你是谁呀、啊？不是我，我。流氓变态！胡说什么？说你是不是想对潇潇不利？什么？潇潇是我最好的闺蜜，我怎么可能对她不利啊？你怎么这么笨？我可是潇潇的新保镖，第一天上班就鬼鬼祟祟的，我有理由怀疑你。胡说！你看，这是我跟潇潇的合照，我们三个人常年寄住在这里，怎么可能突然多出来一个大老爷们？误误会误会，我叫叶倩阳，是楚潇潇的新保镖。我叫苏小苏，你到底是不是他的保镖啊？我要去问问潇潇，查证一下。明明是他闯进来把我看光的，虽然没礼貌，不过长得还不错。没想到真真是小小的保镖，不行，我得试试他，看看他有没有贼心
小哥哥长得不错呀，何止不错，我可是众多美女追求的绝世大帅哥。那看来你很懂女人啊，勾引我？你放开我！一会儿姐姐回来了，有你好看的。切，小丫头片。哼！哎呦，叶晴阳，你在干什么？不是放开小苏！不是小苏，你误会了，我和小苏没看。别想狡辩了，我亲眼看到你对林玉动什么动作，现在还对小苏同谋不轨。啊，姐姐，你误会了，是我不小心躺在他怀里了，跟他没有关系。真的？嗯，那是我误会你了。待会儿你换身衣服，跟我一起去参加家宴。哎，好嘞。会干嘛？对，好吃哈。行。姐，你怎么把这个臭流氓也带过来了？别乱说话，他不是流氓，是我的保镖。这臭保镖有什么用啊？这小小叶千阳来历不凡，你一定要好好对待他啊、嗯！哎妈，你看，哎，某些人参加您的寿宴，还带个保镖来，这这这！爸，潇潇刚研制出了新型尖端材料，就连正阳集团的总裁、正阳宗的长老肖啊呀，都要亲自来谈合作。外面觊觎的人更多。哼，真的需要有人出面来保护他的安全啊！什么？肖长老也要来？要是能把研发新型材料的功劳抢过来，得到肖长老的赏识，那就发达了。没错，肖长老啊，一会儿就到，还说要给爸您祝寿呢。哈哈哈，没想到肖长老还亲自来给老夫祝寿，真是不胜荣幸啊！<笑>就是吧？哎，咱们家要是能靠上正阳宗的肖长老。咱们楚家在世界豪门里面也能占有一席之地呀、啊！嗯，这都是我女儿的功劳。哼、嗯！哎呀，行行行行，不就一专利而已吗？爸，来，我送您价值千万的百兽图。哎呀，爸，<笑>我也送您一副价值千万的百鸟朝凤图，代表与世不争。嗯，好。<笑>爸，我也送您一对宋代汝窑青釉六棱瓶，价值千万哦。<笑>好，好，好，你们有心了。都都入座吧。哎，好嘞。<笑>哎哎哎，我说，那谁？哎哎哎，我说，去哪儿啊？来来来，看看啊，这百万身家的坐这边，这千万身家的坐这边，你一个月三千块钱，你想去哪儿啊？我说，所以我该坐哪儿啊？<笑>在哪儿？来看门口那狗窝。哎，去那儿吧你。如果说身家上亿可以上座，那我身家万亿应该坐哪？你一个臭保镖，哪来的万亿身价？哼，我这张黑卡便有万亿的金额。<笑>哎，臭小子，你从哪儿弄这张破卡？我不知道，我也不管你身上有多少冥币。像你这种人只配在门口，我们楚家可是有头有脸的家族，你也配上座？行，我说了，我从不装逼，也不骗人。你你你他妈要造反呢、啊、你？叶强，你别闹了，今天外公寿宴，还省着。好，都听你的。哼，我看你这次还装什么？怎么没事儿？你怎么了？忘了告诉你，我从小就练马步。我跟你说过，我这人从不装逼，也不骗人。叶前阳，你这是无赖！我看你今天是来添堵的吧？楚笑笑，你今天是来成心气爷爷的是吧？楚笑笑，你请的什么保镖？外公，我来人，把他们赶出去。老爷子，我看你印堂发挥体内郁结，还是少动怒的好，不然容易一命呜呼。放肆，敢照我爹！就是，叶晴阳，你现在可以滚了。言尽于此，你们爱信不信。住口！出言不信，胆大妄为，给我，给我赶了出去！哎爸，爸爸爸爸，你怎么样？哎爸，你怎么样？你怎么了？爸！哎爸，外公，爸爸爸爸爸，你没事吧？爸，哎爸，哎呀爸，来人呐爸！啊，爷爷寄好东西，快不行了，来人快来人，快去叫神医啊！臭保镖，我爸有个三长两短。
成两短，我他妈不会放过你！你看我说的没错吧？不过还好我这有解药。快，快来救我吧！快！等会，你说什么东西？你就敢瞎喂啊？这可是仙丹，一颗可能救人命啊！呸！你说仙丹就仙丹？你干什么？叶前阳，你疯了吧你？你什么样子敢乱喂啊？楚灵玉，我要不是看在潇潇的面子上，我才懒得救他呢。臭小子，我告诉你，我爸有个三长两短，我要把你碎尸万段。爸，爸醒了，爸醒了，爸醒了，你没事吧？没事吧？爸，老爷子醒了。天哪，难道这保镖喂的真的是仙丹？哎，江神医，您来了，您见多识广，快看看我爷爷身体可有大碍？哎，对对对。这臭小子不知道给我爸喂了什么，您快看看有没有影响？怎么会是这样？怎怎么会？我爸没事吧？楚老爷子身患顽疾，就算是神仙来了都无药可治，但是吃了这丹药后，身体这银河救急竟然痊愈了。嗯，身体犹如四十岁的壮年一样强健有力，足足增寿二十年呀、啊！什什什什么？老夫行医这么多年，从来没见过这么神奇的药。难道是正堂宗的三品筑基丹啊？什么筑基丹？哦，三品筑基丹乃是正堂宗百年炼的神药。听说吃了一粒，就会百病不侵，延年益寿。曾有人出百亿。都未曾够得一粒呀、啊，老头，还算你有见识哈。哎，不，这这种生物怎么会在这种臭小子手里呢？没错，三品筑基丹，只有正阳宗的长老才能拿到。你是怎么知道的？我就是你口中的长老。你，你竟然对正阳宗的长老不敬！你们楚家人找死，可别带上我。我先走了。哎哎，神医，神医，叶前阳，你你敢得罪正阳宗的人，你你不怕他收服你？正阳宗恐怕没人能动我吧？好，好，好，我今天就替萧长老收拾你这个祸害。来人，给我从二十八楼扔下去！叶前阳，不要以为你救了老夫，就可以在楚府为非作歹。你太狂妄了。叶前阳，你不要再说大话了。三公，您看在他救了您的份上，你就放过他吧。哎呀，潇潇，我真没有说大话，就算来十个，他也打不过我。哼，我看你啊，是被我姐姐惯坏了。给我来人！来啊，反正我好久没有活动筋骨了，就看你们有没有本事动我。潇、嗯、潇，人是你带来的，我看今天全是你的主意。好，好，好。楚潇潇，你跟他一块给我滚！我看该滚出去的，另有其人吧。萧长老大驾光临，有失远迎，多有得罪呀、啊。大师姐，不要暴露我的身份。<笑>是啊是啊，呃，三品筑基丹呢，乃是令宗的无上至宝。这个这个臭小子居然敢偷盗，您可一定要惩罚他呀！你是说，他偷了三品筑基丹？没错，就是他，我可以作证。好，还有人可以作证吗？我作证，我作证，还有我，我可以作证。还有人吗？我也作证。好，很好。来人，把他们都给我赶出去。是。哎，不是这。哎，肖长老，是这小子偷了筑基丹，你抓我干什么？闭嘴！谁告诉你筑基丹是他偷的？叶前阳曾经帮过我的忙，这枚筑基丹是我送给他的。敢为难他，我看你们整个楚家也没有存在的必要。萧长老，我真的不知道你,你跟叶前阳的关系。啊。我，哎，潇潇，潇潇，你跟你劝劝前阳，让他跟萧长老求情，咱楚家不能灭呀、啊。舅舅，叶前阳他只是我的保镖，这事儿我也做不了。啊？这，哎，前阳，前阳，这都是我的错，我的错。你不是跟萧阳很熟吗？我之前那是吹牛，我根本不认识校长老。好啊，敢假借我的名义在外面招摇撞骗，你是活得不耐烦了。
，没没没有没有，呃，都是我的错，我,我的错。哎，肖总，你不是来谈新型材料的合作吗？我我是新型材料的发明人，我。新型材料是你发明的、哎，真没想到，你这人品这么差，才华还不错，先把它换开。哎，我说你还要不要脸？那个东西是你发明的吗？剽窃自己外甥女的东西。<笑>不是我看见没有？新型材料的发明证明文件都在我这儿了，不是我是你啊！楚江豪啊，楚江豪，你可真是不要脸，窃取自己外甥女的东西。叶前阳，我告诉你，你别以为你认识肖长老就可以血口喷人。潇潇，你说这新型材料到底是谁发明的？我没事，潇潇，大胆说出来。可是他毕竟是我舅舅，我不能不管他死活呀。我只是帮你拿回本属于你的东西，不会赶尽杀绝的。蔡文哥也白啊，你还真拿自己当根葱啊！你不过是帮过肖长老一次，你以为就能命令他了？叶前阳，楚家这些人任你处置，你说怎么样就怎么样。楚江好，听到没有？你的小命可攥在我的手里。哼，肖长老，肖长老，他他不过帮过你一次，你可是正阳宗的长老啊，你你为什么听他的？闭嘴！我做事用你教吗？小张，不需要，不需要。潇潇，现在你可以放心了吧？大胆说出真相。肖长老，这个新型材料是我发明的，是我舅舅想要窃取。好，我知道了。你还敢抢潇潇的功劳？我看你是活得不耐烦了。护法，是把他给我拖出去，狠狠的打。哎哎哎呀！肖、哎哎哎、长老，我承认正阳宗正阳集团很强。毁坏正阳宗的宝物，筑基丹，你惩罚我们，我们一家，但这是我们楚家的家事，你也要插手吗？你说的没错，这是你们楚家的家事，但是，我作为潇潇的姑姑，请问，我不能管此事吗？什么？楚潇潇的姑姑？你是潇潇他爸的家人？哎哎哎，是、哎、什么姑姑啊？小肖他爸就是个窝囊废的上门女婿，闭嘴！谁让你说话？小肖长老，你认识天雄？没错，弟妹，你老公朱天雄是我师弟。想当年，他下山历练被人偷袭，是你救了他。自此以后，他陷入情劫，自愿离开山门，赎罪躺下。哎，造化弄人呐、啊！想当年，你们楚家的第一批资金还是我师弟支持的。没想到他羽化以后，你们竟然一起欺凌他留下来的孤儿寡母。今天，更是要放眼处置我的朋友，楚家理应被灭。小长老，我自知罪孽深重，但这一切都是我的决定，请不要伤害楚家的其他人。怎么处置你们楚家，由潇潇和钱阳说了算。哎呀，问我干什么？我是保镖，又不是雇主。啊，哎哎，肖长老，你看，你是潇潇的姑姑，我是潇潇的舅舅，咱们这不是大水冲了龙王庙吗？<笑>你说是吧？闭嘴！潇潇，无论你做什么决定，妈妈都会支持你的。就是，都是我的错，你你们要想杀我，跟楚家没关系。哟，这可是你要求的啊，那我就不客气了。住手，叶青阳。你不要再为难他了，肖长老，我想用新型材料的技术换取楚家的平安。好，如果今后楚家还有谁敢欺负，我来替你做主。肖长老放心，楚家以后一定以楚潇潇马首是瞻。哎，没错，我呀，一会儿就把家主的位置让给潇潇。舅舅不用了，楚家的事情我也不想管，我现在只想继续下一个课题。没问题，没问题。以后啊，你想干什么就干什么，楚家上下绝不阻拦。将军啊，以前是爸的不对，爸向你道歉，以后你就搬回来吧。爸，我明天就搬回去住。好，今天我既然已经见到我的小侄女了，我就先走了。肖长老慢走，<笑>肖长老慢走。小肖，你怎么了？没什么吧。叶强到底是什么身份啊？为什么肖长老对他的态度十分奇怪？小强，你对妈说实话
你是不是对叶千阳有好感？妈，我没有。哎，你的心思啊，都写在脸上了。说实话，叶千阳帮了咱们，你对他有好感还是属于正常。但是啊，你不可能和他在一起的。为什么？因为他们身份不一般呀、啊。你们两个呀，不可能。妈，其实我对他没什么感觉，我们就是雇主跟保镖的关系，您就放心吧。我跟林玉秋先回家了，等我不忙的时候再过来看你。好，路上慢点啊。嗯。姐，你这么着急回家呀？小苏一个人在家，我担心她会害怕。哦，对呀、啊，姐，小苏姐一个人在家，叶青阳肯定会欺负她的。不会的，叶青阳有婚约在身。姐，哪个男人不幻想着三妻四妾啊？更何况他身手还不错，他要是真的强行把小苏姐带回山上成亲。那咱们不就再也见不到小苏姐了吗？不会的，叶千阳他不是那种人，不是哪种人啊？姐姐，应该不会对那个小保镖动心了吧？怎么怎么可能？你姐我可是事业型女强人，怎么可能会轻易对男人动心呢？还有，你以后别跟叶千阳动嘴了，要不早晚有一天他会欺负你。他敢？他要是敢欺负我，我就抽他的血，扒他的皮，我把他碎尸万段。二十，谁骂我呢？没想到楚潇潇的别墅防备如此详细，看来只要抓住楚潇潇，就可以逼问出新型材料的技术。今天好累，什么人？出来！你小子本来想饶你一命。看来今天只能把你灭口了，杀手，你就是要带走楚潇潇的人。没错，要怪只能怪你命不好。嗯，啊，走，开门。赵掌教，你没受到危险吗？这个人交给你，把他带下去审问。是。潇潇是你吗？哎，你小心点，楚灵玉和楚潇潇都在家呢。你放开我一个流氓！你放开我一个混蛋！切，我救了你，你还打我？今天新账旧账一起算。放开我，你流氓！你放开我！我要告小江。老实点你放开我！你弹性不错。流氓混蛋！你叫我声好哥哥，我就放过你。你休想！我不会让你得这样的。楚潇潇研发了新型材料，有人盯上了他，杀手把他当成你了。我救了你，知道吗？刚才的事情是我不对，如果打疼你了，我向你道歉。那我也是太紧张了，我才会打你。哎，谁让我心软呢？今天的事情我不会告诉潇潇的。刚才真是吓死我了，你突然出现，我真的是太紧张了，我才会打你。对不起就算了。那我也对不起你啊！不要，住手！叶新娘，放开小苏。你们怎么来了？小苏，你快看住他，他就是个流氓。就是姐，我早就跟你说了，他是个臭流氓，你快把他赶走。叶新娘，我们谈一谈。小苏、林玉，你们先去客厅等我。那，那你小心点儿。姐。要是这个大流氓敢对你动手动脚，你就大声喊我啊！放心吧。说吧，你想聊什么？我知道他们误会了你，你不是一般，你只是担心他们会喜欢上你，所以才故作浪子的样子。你放心吧，不会给他们解释清楚的。嗯、山上可根本没有女人。你坏了我的好事儿，你得补偿我。怎么补偿？这小丫头不会喜欢我吧？虽然收拾楚家的时候确实帅了点，可她毕竟是我二师兄的女儿呀。这样吧，你是老板，我是保镖，你给我占点工资。好，我给你加百分之十五。小苏姐，我姐在里面怎么一点声音都没有啊？什么声音？啊？就是像你叫的那样子，喊救命啊
，这样咱们就能立刻冲进去去救他。你还想姐姐做事吗？潇潇摊上你这样的妹妹真倒霉。我姐姐老大不小了，天天忙着研究什么课题。再说了，那个叶前阳虽然色眯眯的，但是长得还不错，而且打架也很厉害。我觉得他做我姐夫还挺合适的。小苏林雨，你们怎么还没睡啊？潇潇还没管你怎么样吧？哎，姐。你脸怎么这么红啊？哦，我知道了，你们刚才在里面肯定是干坏事了。嘿，林月，你正经点啊！你小小年纪的，怎么这么不纯洁啊？我不小了。哎呀，不就是和小苏姐一样被叶晴摁在床上那点事儿吗？嗯，林月，你胡说八道些什么呢？哎呀，你生你乱说啊！哎呀，我看一眼，我肯定是说正。哎，叶晴阳。哎，你们继续，你们继续。你的鼻子，哎，我的鼻子啊啊！天气太干了，我去处理一下。好了，廖少，以后在家里不许穿的这么暴露。哎，你们不穿，我自己穿啊！我就是要让那个大流氓天天流鼻血。要是能去流而尽，那就最好啦。都怪你，才白白便宜了那个叶千阳。怎么不继续啦？如果需要帮手的话。可以免费一下吗？哼，闭嘴！臭流氓，谁让你乱看的？再乱看，小心我把你两个眼睛扒出来！楚良玉，你是不是有前脚相啊？哎，姐，我还有事，我先走了。嗯，我先回去了。哎，我作为你的保镖，我得跟着你啊。明天你去哪，我也去哪。你先跟我来书房吧。好嘞，少爷。楚江豪不接电话，我听说楚潇潇家里住着一个保镖，叫叶千阳。既然楚家不识相，那就给他们一点教训。至于楚潇潇，你先把消息放出去，明天我亲自去见他。等我把他骗到手，让他知道我的厉害。白浩，你来我们的路干什么？潇潇，我听说你新招了一个保镖，我担心他能力不行，特意来试试他的水平。不需要，我跟你不熟，请你让开。潇潇，你不会是担心他受伤吧？你放心，我的保镖一定会是了解。你小子是不是怕我？躲在女人的背后？放心，我会手下留情。不不不不不不不不，我下山的时候我说过，跟我说过，不让我随便动手。潇潇，他就是个胆小鬼，还是让我来保护他。我是个合格的保镖，我必须得保护他。叶千阳。谁给你的胆子？潇潇也是你能叫的吗？表面上我是他的保镖，实际上他是我的老婆。哎呀，姐夫，你还好意思说？你们两个人昨天晚上折腾到半夜，我都睡不着觉。胡说八道什么？昨天晚上我们只是讨论行程安排。楚潇潇。你真是不知廉耻，竟然和一个保镖勾搭在一起！白浩，我跟谁在一起是我的自由，跟你有什么关系啊？你们楚家可是亲口许诺让你嫁给我，我没答应过，什么都不做出。你要是不答应，我就把你我的婚事宣扬的到处都是，到时候让全江州的人都知道，我看你谁想起来！白浩，别太过分！白浩。你不会以为靠散布谣言就会让他成为你老婆吧？这是我白江和楚家联姻的大事儿，关你臭保镖屁事儿。潇潇是我女朋友，当然有资格了。你们这是在挑衅我，挑衅白家，我要让你们付出代价。潇潇，狗叫声也太大了。姐夫，你怎么偏心啊？只帮姐姐捂耳朵。你们已经成功激怒我了。楚潇潇，再给你最后一次机会，跟我回白家。白浩，不可能的，你还是死了这条心吧。哎呀，我说你怎么叫白浩？原来是白日做梦的白。我再给你最后一次机会，赶紧给我道歉。叶千阳，你算什么东西？一个臭保镖，你敢跟白家作对？你等等，打个电话。哎，师姐，这有个人叫白浩，这我揍不揍？白浩。是因为楚潇潇吧？就这个，打完也让这笔给自己道歉。哎，好嘞，师姐。
，叶千瑶，我就不信了，在全江州还有人能让我赔礼道歉。你放心，肖长老说到做到，你还是想想道歉时的语气吧。去给我把叶千瑶给我废了，然后带走楚潇潇这个残花败柳，把我爽完了，赏你玩。少爷，你放心，对付这小子，我五分钟就能搞定。一会儿这两个娘们全都留给你。哎呀，你们两个提提咕咕干嘛呢？还打了？小子，敢得罪我，白上。今天就废掉四肢。狠话说的不错，拳脚功夫不怎么样吧？啊，放开我，放开我！我刚才是大意了。嘿，我要不要给你准布套盔甲？咱们重来。你小子装什么装？我们白少可是白家的继承人，你不信你敢拿我怎么样？啊！废物，小子，你挺厉害，不过你打了我的人。嘿，小瞧我，你也配？你，你敢打我？你知道我是谁吗？我难道打你，还要向有关部门报备吗？现在停手，我还可能原谅你，我让白家不会放过你的。嘿，我倒是想看看。白家他想怎么对付我？你别打了，你饶了我吧。白浩，你可别再让我看见你了，否则我见你一次，打你一次。小小，你走。嗯、楚潇潇，叶千阳，我一定让你们付出代价。少爷，我我肋骨好像断了。不是说你是跆拳道黑段，就信你废！站住！你就是白浩。哎，美女，啊，我是白浩，白家的继承人。哎，要不要一起吃个饭？咸阳还真是心慈手软，像你这样的废物就应该彻底废掉。你跟叶咸阳到底什么关系？那就别怪我辣手摧花了。放肆！敢对长老无敬！留他一条命，他还得去给钱阳赔礼道歉。让我给他道歉，你做梦！带走，去找白家要个说法。我要救命！校长老，您这是什么意思啊？白家主，这个人得罪了我，他还自称是你们白家的人，这不是让您来辨认一下，看看他在没在撒谎。哎哎，爸，赶紧给我把他抓起来！我要他香崩了死！嘿、哎，混账，闭嘴！爸，你打我干什么呀？打他们呢？疯子！夏长老，他的确是我的儿子，他刚从外头回来，他不知道您的身份，您大人不计小人过啊！您就别给孩子一般见识了。既然他真是你们白家的人，那这件事就好办了。让他去给钱阳赔礼道歉，太不诚恳。你让我给一个臭宝宝赔礼道歉？你这是在羞辱我，羞辱白家。那个，好好好，我马上就带他去赔礼道歉，并且赔偿一千万的礼金。让你儿子以后管好他自己的嘴，再有下次的话，你们整个白家都没有存在的必要。哎，好好好。江州这个地界，可有几个人不能惹呀？他萧婉就是其中之一。爸，这他到底什么来头啊？他就是正阳宗掌教的首席弟子，门外长老。正阳集团也是他的创立者。就咱们江州，所有的家族联合起来，也对他无法一世啊！爸，难道让我让我跟这个一个臭保镖赔礼道歉吗？姐，大流氓，我先去财务室了，中午一起吃饭啊！众目睽睽之下，你是不是又想被打屁股？啊！你可是要去门口里保护我姐的，不能擅离职守啊！他就这样的性格，你就要记一下。嗨，小丫头嘛，活力满满的，挺好。叶青阳，楚香蕉，之前是我的不对，我向你们道歉
，你这样道歉毫无诚意。白家就是这么教你的。叶千瑶，你不要太过分，别以为我真的怕了。我知道你怕的不是我，你怕的是嚣张了。但如果我再给嚣张老打个电话，叶千瑶，你不要欺人太甚。我说过，见你一次，打你一次。哎，你，我是来道歉的。哎，可是你没有诚意啊！我更感觉你像是来耀武扬威的。你到底想怎么样？跪下道歉，要不我就把你之前传过的消息全部弄干净。对不起，我错了。青阳，你这么羞辱白浩，他以后一定会找机会报复你。没关系，我见他一次打他一次。要是你能一直这么保护我就好了。你说什么？没什么，我们去财务部吧。哎呦，这不是最近声名鹊起的楚潇潇吗？靠着陪导师睡觉换来的课题，取得了个成就，这又换了个小白脸啊！真是不知廉耻啊！苏凤，你不要胡说八道。哼，哎呦，是你敢做不敢认，那个老东西写的明明白白的，每天啊可都惦记着你。青春肆意的躯体，那只是他的幻想。我从来都没有做出过那种事情。哎呀，好了好了，你认不认都无所谓，反正我总有一天会找出证据，让你露出真面目来。站住！谁让你走了？哼，你一个小白脸我劝你少掺和楚潇潇的事儿。她可不是什么好女人。她是我的雇主，我就应该保护她，给她道歉。你让我给她道歉？要是没有我，他怎么可能拿到导师的课题？他原本一切都是属于我的，他应该给我道歉。不要扯开话题，他是我的雇主，给他道歉，否则我将采取强制措施。楚潇潇，管好你的保镖，不然我不介意把那老东西的遗言彻底公开。哼，苏小，他是谁？他叫苏峰，是苏家的人。苏家跟楚家共同创立了苏楚集团。苏家负责技术，楚家负责经营。本来我们世代两家是要联姻的，苏峰是林玉的未婚夫，可惜林玉看不上他。那他为什么说你抢了本属于他的东西？当初苏峰卖了一位德高望重的老师研究新型材料，后来我展露天赋后，苏峰就将我介绍给了导师，我也就成了老师的弟子。可是，老师在去世之前把新型材料的授权课题给了我，苏峰心里不平。可是你们老师这么做，肯定有他的原因啊。算了，你不要再问了，也没什么。我们现在去财务部吧。喂、哎，师姐，你帮我查一下苏峰、楚潇潇，还有他们导师的事。这件事我已经调查过了，当年他们老师留下遗嘱，三分之二都是对楚潇潇的性幻想，十分恶心，所以才会把这课题授权给楚潇潇。哦，我明白了。我看苏芳状态很不正常啊，她可能会伤害潇潇。苏芳本来想报告这件事的，是苏家拦了下来。前几天苏芳刚刚被查出来丧盲症，你不要让楚潇潇和苏芳单独在一起。快！嗯嗯。楚潇潇，当年是老师年岁已高，有心无力。不如就让我来替他完成他未完成的心愿吧。哈哈哈！啊，对对对对对，先架好摄像机，把你淫荡的样子给录下来，然后再把那个老东西的遗言给公布出来，让他们所有人都知道是你窃取了我的荣耀和成就。苏峰，你的美梦要落空啊！原来是你啊！我给你五百万，别打扰我的好事。苏凤，你不就是感觉想要抢你的荣誉和成就吗？那你以后就别再做实验了！啊啊！来打死你！来人！来人！把他们给我抓起来！啊！啊我叫叶前阳，想找我随时奉陪。叶前阳，楚潇潇，快走！我的手再做不了实验了，我要杀了你们！啊！叶青阳，听说你把苏峰给打了？咋？咋？你被苏峰不乐意了？才没有呢
，我舅儿居然胆子还挺大的，居然敢在这儿打苏风。嗨，我只是略微惩戒他一下，不会耽误你后半生幸福的。你胡说八道什么呢？我才不会嫁给他呢。你这刁蛮的性格，也没人敢娶你啊。你你，好啊，叶青娘，我咬死你！啊啊！呼呼，楚良玉，你属狗的呀，快松开！你再不松，我打你了！你们在干什么？林月，成何体统？苏定方，关你什么事儿？我爸的话我都不听，你算什么东西？你，我是舒逢的爸爸，你是舒逢的未婚妻，我当然能管你了。我倒要问问楚家浩，这么生疏你这么不守妇道的女儿。林玉说的没错，你算什么东西？滚出去！我告诉你，我就是书店的主人苏定方，你就是打上风儿那个保镖吧？没错，我就是那个保镖。苏峰图谋不轨，我给他一点小教训。你哪来的底气？你以为楚潇潇就能保下你吗？啊？哼，你还胆敢来苏楚集团捣乱？我看你们今天谁能走出这个大院？我想走，没人能拦得住。但是我今天打算陪你们玩玩，打走一个小畜生，来了个老畜生，挺有意思的。嗯，你还敢这么嚣张？哼，你是不见棺材不落泪。今天你不仅要倒霉，哼，而且楚潇潇和楚林这两个祸水，我也一并送给风儿自己躲。苏定方，敢跟我们一根手指头，我爸不会放过你的。哼哼哼，今天就是楚江浩在这儿，我也得把你们带走。你知道吗？你犯了一个错误，你不该一个人来找我们麻烦。你想干什么？来呀，来呀！哎，哎呀！哎呀，疼！打个打个赌，看看是你的人先到，还是我先把你打废？啊，我的腿！哎呀，你小兔崽子，轻点！哎呦，我的天哪！家属，快快救我，把他们抓起来！你觉得你能留住我？年轻人，我看你亮过青天目，但是你不要忘了，这里是我们苏楚集团，我们的后援马上就到。你乖乖听话，束手就擒吧。哎，你，那个桃子，我想什么时候走都可以。哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎呀，哎，别别别阻拦他们，快放他们走！杨玉，把潇潇叫醒，我们该走了。啊、哦，好。姐，姐，姐姐，杨玉，钱阳，我这在哪儿呀？姐，你不知道，叶青阳啊，把苏东的双手打断了。结果苏定方那个老东西过来找麻烦，被叶青阳抓住又教训了一顿，而且还把他当成人质了。咱们快走吧。苏峰，没想到他这么卑鄙。放心，我已经教训他们了。再说苏定方还在咱们手里，到时候我再打他一顿，给你出气。哎呀，这次是我大意了，我放你们走。啊！我允许你说话了吗？收起你那副高高在上的姿态。如果。你再动家主一根手指头，就算你跑到天涯海角，我也要杀了你！哟，苏定方，我没想到你这么废物，居然还有这么忠心耿耿的手下。哎呀，我求求你放过我吧，别再折磨我了。你放心，我们走了就放你离开。哎呀，我保证你们安然无恙的离开，你相信吗？但是我不相信你。潇潇、林玉，联系楚家，安排辆车过来。好。喂，爸、哎，你不知道苏定方那个老东西过来找麻烦，想要把我姐和我带回他们苏家。你要再不来救我们，就只能白发人送黑发人了。什么？放心，爸马上就到。苏定方要是敢动，我灭了苏家。嗯。哇，我真没想到，我还看错他了。我爸他最疼我了，他肯定会来救我们的。我的意思是啊，他倒是不会吹牛的，就凭他还想灭了苏家。叶前阳，我不许你这么说我爸。够了，你不要吵了。还是想想我们应该怎么离开吧。这不有他吗？有他在，我们就能出去。叶天涯，你要干什么？作为主人，客人走的时候，你不得送送我们？放开我！快救我！放开家主！我就要让他们都看看，你们的家主像狗一样被我拖着。叶天涯。你这是打书记的脸，我跟你不撕不休。
，反正咱哥俩都不死不休了，准备好享受万众瞩目的感觉。哎呀，走！站住我！楚潇湘、楚灵玉，你们想要干什么？放了家主！楚家这是在向苏家宣战了吗？苏风对我用迷药，试图不轨，被我的保镖教训后，苏定方竟然还想带走我和灵玉，这只是对他的教训。没错，是这个老东西活该。他还想让姑奶奶嫁给他那个废物儿子，呸！白日做梦吧你！来人，来人，把他们拦住，不能让他们跑了。哎哎，老东西，该让他们滚！都让开，让他们走！我劝你们呀、啊，乖乖听你们家主话，要不你们就该换一个家主了。叶青阳，楚青青，快放了我吧！苏凤，看到了吧？都是因为你的愚蠢，才会连累你爸。楚小小，你让他放了我吧，不然我就把那份遗书给公开。我深圳不怕影子斜，随便你。苏定方，看见你这好儿子了没？你还在我手里呢，他就敢威胁小小。你滚开，让他们快走。爸，就你这水平，也想救人？废物苏风，你根本配不上本小姐。楚灵玉，楚灵玉，我要和你结成婚约！<笑>现在是我们楚家要和你们苏家结成婚约，你们苏家也太不像话了，竟然敢绑架楚家的人！今天要给我一个交代！爸，你终于来了，他们苏家欺负人！抱歉，今天爸替你做主。叶先生，多谢照顾。小事小事，我们走。苏凤，这就是你威胁我们的后果！啊！哎哎，走。爸，爸，爸，楚家，我要灭了你们全家！咱们苏家和楚家是世代交好，但是自从那个苏定方掌控了苏氏集团以后，对咱们楚家是不断的压迫呀。直至这个姓苏的掌握了苏氏集团，嗯，咱们楚家对抗苏家早就不满了。太好了。早就不想跟他结婚了，这下好了，我彻底自由了。你现在还想着自由呢？你现在只要出门，就会遭到苏家的袭击。潇潇啊，说的没错，姓苏的肯定盯着这儿，但是他们绝不敢贸然闯进来。但是啊，只要你们走出去，肯定有危险。那我们就主动出击。潇潇和灵玉在家里，我去通知肖长老，联合楚家灭掉他们。青阳，你这样会不会有危险啊？这个世上就没有我办不到的事儿。说大话，跟我过来。有话跟你说。哎呀，好。苏家和白家现在都在调查你的背景，已经引起了那四个老妖婆的注意。不出意外的话，他们很快就会到江州附近。不是吧，大师姐，你不是在吓我吧？我没事吓唬你干啥？来，拿着，这是师傅让我交给你的玉佩，可以隐匿行踪。太好了，这样就没有四个老妖婆的追踪了，我可以放心的干苏家了。这隐匿玉佩也不是万能的，如果距离过近的话，你还是会被发现。我明白，猥琐发育，不怕。不过，如果你真的被抓住，也不要惊慌，我和师傅都会想办法救你。大师姐，你真好。不行，他们还在外面等着，我们赶紧过去吧。好。喂，小苏，怎么了？小小救我苏家。喂，小苏，小苏。小小苏姐怎么了？小苏可能有危险，我们得去救她。你们去哪？外边都是苏家的人，你们去斯托罗网吗？陈阳，刚刚小苏打来求求电话，他提到了苏家。据我所知，这苏小苏是苏定方的私生女，难不成苏家想用她来威胁？这件事情交给我，我去处理。小苏，我一定会救出来的。我来调查苏小苏的下落。白少爷，苏少爷让我把苏小苏给您送过来。苏风什么意思？给我送你们？今天叶千阳和楚潇潇得罪了我们家少爷。这苏小苏既是楚潇潇的闺蜜，又是苏家的私生女。我们少爷说，让您用她把楚潇潇给引出来。苏风这是拿我当枪使，他自己怎么做？我们少爷今天受伤了，但是我们少爷说了，只要您能引出楚潇潇。他手上的新兴技术材料，我可以给您一份
。苏峰真这么说？好，你回去告诉他，我答应。我们家少爷还说了，叶千阳和楚潇潇是白家和苏家共同的敌人，只要把楚潇潇引诱出来，我们就有相同的方法可以抓住叶千阳。没错。楚潇潇和叶前阳的确是苏家和白家的共同，只要抓住了那个叶前阳，我就可以威胁那个嚣张，让他也成为敌。既然您已经答应了，那我就回去禀报家主，告辞。来人，给我把这个苏小苏绑起来，然后放出消息，就说苏小苏在我手上。没想到苏定方这个老东西还有这么活色天香的女人啊！你就放了我！我只是苏定方的私生女，他不会来救我的。我知道你是苏定方的私生女，是苏峰把你交给我，目的就是用你把楚潇潇给调出来。我已经埋伏好了人手，只要他一出来，我就能把楚潇潇给抓住。你别傻了，他如果知道我是苏家的人，一定会来救我的。无所谓。苏峰说了，只要楚潇潇不上当，你也是归我。楚潇潇那种残花败柳，怎么比得上你这种娇滴滴的小美人？白后，没想到竟然是你放了小苏。叶千阳，苏小苏可是苏峰给我的，目的是调出楚潇潇。没想到你还来自投罗网来了。叶千阳，你怎么来了？你快走，别管我这里有埋伏。我当然要来了，你是被我牵连的，何况你看管我的身子，还得对我负责呢。叶千阳，你一个废物保镖，没想到还挺多情，把自己绑起来，要不然我废了苏小苏。暂且顺着他，不能让小苏被伤害。我告诉你，别动小苏，这件事情跟他没关系。<笑>叶千阳。你这条狗还是挺听话的，你放心，我保证让苏小苏手上天。呸！我就算死，我也不愿意得逞的。不是抬住手，畜生！叶千阳，你不是很能打，你不是让我跪下来跟你道歉吗？你怎么不嚣张了？白后，给你个机会，放小苏。我手下的保镖可是都是以底十的，你要是不听话，我就让他们废了叶千。你你放过他吧，我我我答应你就是了。啊，乖，真香啊！住手！把他带下去，好好招待招待他。叶千阳，你很能打，不过苏小苏现在在我手里，劝你不要轻敌了。白浩。你算什么男人？拿苏小苏来威胁我？我威胁你，你能怎么着？如果你不想让苏小苏出事，你就乖乖的站在那，让我的保镖打你就行。千阳，不要答应他。放了小苏。叶千阳，你有什么资格跟我谈条件？既然你敬酒不吃吃罚酒，就别怪我对他动粗。住手！我让你打，放了他。还愣着干什么？给我打！叶千阳，接下来你躲一次，我就在苏小苏脸上划一刀。哈哈，打得好，给我继续打！给我住手，白浩，你想要白家覆灭吗？休整。你什么意思？现在你们白家上上下下已经都被我控制起来了，给我放了苏小苏和钱阳，不然的话，整个白家都得为你的愚蠢陪葬。不可能，哼，白家上上下下上百号人，你一定是在虚张声势。我就知道你会不信，带上来。长老，人已经带到了。白浩，现在放了苏小苏和钱阳，我还可以考虑饶了你们白家其他人。还没有报仇，我不能放弃。你这个逆子，你想把他给我抓起来！哎，爸，你。
你不能这样！住嘴！我不能眼睁睁看着我们白家毁在你的手上。小长老，你看这逆子已经束手就擒了，求求您，放过我们白家上下吧。既然这件事儿是他白浩的个人行为，那倒是也没必要牵连你们整个白家。来人，把白浩给我带走。是。好，谢谢肖长老，我先回去安抚我们白家上下。这样，你有什么指令，我白家随时待命。苏若，你没事吧？我没事，倒是你站着被别人打，我不知道你这么对我。哎呀，你可是看管我身子的人，你得对我负责。不要脸，看管就看管呗，你又不是什么黄花大闺女。那这样。你让我看过一次，咱俩省定。哎，你俩打情骂俏也得挑个时间吧。楚潇潇和楚灵月还在等你们呢。那咱们快走吧，潇潇还等着咱们。哎，小苏，你等等。还有，我才是第一个看光你身子的人。你小时候，我还经常帮你洗澡。师姐，你也说了嘛，那都小时候。走啊。招风一堆。得好好想个办法看住秦影，不能让她被美色迷了眼。小苏，你没事吧？我跟林云都好担心你。是啊，小苏姐，到底发生什么事儿了？我妈和苏家关系一直都不好，后来我妈被赶出去。这些年我妈一直在外面养病，这次就是苏家以我妈的名义把我给约了出来，然后把我迷晕了。我得到消息。是苏风引起了白浩，目的就是引诱潇潇出去。要不是钱阳救了我，我就被白浩强奸了。不好，小苏好像也喜欢上钱阳了。小苏，我们现在跟苏家撕破了脸，你在中间很为难吧？我和苏家本来就不和，经过这件事情，我要跟他们一刀两断。我已经安排好了人手去保护小苏的妈妈，让他们苏家上蹿下跳了这么久，也是时候让他们付出代价。如果不是顾及其他同门，我一个人就可以让他们鸡犬不宁。白浩，这个废物！楚瑞，咱现在怎么办？叶前阳和楚家，他们应应该马上就会报复我们了。秦瑞，去联系行云宗，目前只有行云宗能够救我们苏家了。行云宗，他们威望太大了，跟他们合作，那无疑是与虎谋皮。我知道。目前只有行云宗可能够帮我们。去，是。叶先生、肖荣、楚家上下全都听您号令。长老，外门弟子已经集合完毕，但是有一件蹊跷的事情。什么事？苏家十分寂静，似乎整个苏家都消失了。会不会是他们惹急了？可能性不大。外门弟子包围圈十分严密，没有发现大规模转移的痕迹。苏家的人就算跑几个也没有关系，先不管这些事。我们今天是要抓住苏定方和苏风父子俩，同时威慑江州的其他家族。原定计划不变，今天晚上就是他们的覆灭之时。什么人？苏风，给我滚出来！苏定方，给我滚出来！别他妈当缩头乌龟！长老，苏家人都在房间内沉睡，只有苏风不知所踪。苏定方呢？苏定方同样在房间内沉睡，无法叫醒。好，一定是邪云宗在江州隐一阵，定是跟苏家有所勾结。师姐，邪云峰是什么？稍后再给你解释。所有人全部撤出来。师姐，为什么要让人撤出苏家？苏家的人中了邪云宗秘法。已经没有复苏的可能了。至于邪云宗，是一个流传了千年的邪恶宗门。当年你二师兄为了调查邪云宗，这才来了江州。我记得当年二师兄就是被邪云宗毁去了根基，才下的山。没错，正阳宗和邪云宗有死仇。当年呢，你二师兄以自己为诱饵，铲除了邪云宗大部分力量。只是没想到，这苏家竟然和邪云宗勾结在了一起。现在我们在明，他们在暗，根本没有牵制防贼的道理。钱阳，我是真没想到你下山以后竟然能遇到这么多事儿，不然你还是回到宗门吧
，我总担心你遇到危险。师姐，我不能留你一个人在山下。秦阳，你长大了，再也不是那个小时候害怕被师傅叫去，躲到师姐怀里不敢出来的小屁孩了。哎呀，师姐，你还聊这个干嘛？谁？怎么鬼鬼祟祟的？出来！真是郎情妾意的一对人。小弟弟，乖乖跟我回去完婚吧，不然我就杀了你师姐。秦妹子，你咋来了？你要敢伤害我师姐，我就出家。蓬莱阁岩壁月，擅长身法剑术，被誉为身法第一。看来你提前做过功课，既然你调查过我，那你就应该知道，没人能逃得出我的蓬莱秘法。啊，蓬莱秘法？那是啥？蓬莱秘法无形无色，只有蓬莱阁的人才能感受得到。我就知道你会追来，所以，我打算跟你做个交易。说来听听，看能不能留你一条线。严碧月，你要敢伤害我师姐，我就让陈玉他们一起过来弄你。想不到你师姐在你心目中这么重要，那就好办。只要你乖乖的跟我完婚，我就放过他。严碧月，虽然你实力是很强，但是我师傅从小就传授我太阴剑法。可以与前阳剑法相辅相成，未必不能赢。没想到苏掌教竟然还留了一手，真是老谋深算。不过我完全可以联合其他三个狐狸精，先把你杀死，然后我们四个瓜分叶前阳。可是你甘心吗？如果前阳不配合，就算你们得到了陈阳之体，也发挥不出来最大的功效。如果是这样的话。你们完全可以在山门的时候就擒住前阳，好吧？你说服我，说说你的想法。很简单，放我们铲除血云宗，到时候我保证前阳心甘情愿和你完婚。当然，你不能霸占前阳。明白了。你们这是拿我当免费打手，不仅要我帮你们铲除血云宗，还要让我帮你们挡住其他三个狐狸精。我凭什么答应？啊，不是不是。不是，打扰打扰一下，你们考虑过我的感受吗？小师弟，你小时候可是一直吵着要娶师姐的哦。小弟弟，大人说话，小孩子可不要插嘴。什么小孩？我是个男人，你俩能不能尊重一下我？谁给你勇气，敢对我大吼大叫？闭月姐姐，钱阳还小，你现在留在他身边呢，不仅可以培养感情，而且呀、啊，还可以帮他改改性格。有道理，我答应你的事儿，仙云宗的事情你不用担心，只要他们敢露面，我就可以感应到。好，那闭月姐姐，今天晚上就留宿到这边吧，我们再完善一下细节。嗯，千阳一晚都没有回来，也不知道怎么样，而且手机也打不通，一晚上连个消息都没有。你们家家这什么呀？发武功那么厉害，肯定没事的。你们两个就是瞎担心。你也就知道吃，你还真是没心没肺啊。哼，我可不让你们两个，还没确定关系呢，心都跟着飞走了。<笑>哎呀，楚林月，我看你就是欠收拾是吧？没错，咱们一起收拾他。哎哎哎呀，小心点，吃。哼哼。大老娘真是活力十足啊！给你们介绍一下，这是严碧月。好啊，你叶千阳，你身为我的贴身保镖，不贴身保护我，居然还把别的女人带回家。千阳，我们昨天一晚上都很担心你，我没想到你回来，竟然还带了个女人。哇塞，叶千阳，你也有今天呀！<笑>今天可有你受的了。没想到这儿有其他小狐狸精，依我看，还是先杀了。喂，你说谁是狐狸精呢？我姐和小苏姐，那是和叶千阳情投意合才在一起的。你？你是后来的那个，你才是狐狸精吧？我和叶千阳早在山门就已经定下婚约了，按照你的说法，你们才是后来。她就是千阳在山上定下婚约的女人吗？千阳好像很怕她的样子。你跟千阳虽然有婚约，但是她不喜欢你，你何必苦苦纠缠呢？千阳喜欢柔弱的女孩子，像你这么强势的人，她才不会喜欢你呢。伶牙俐齿的小丫头，看来今天是注定不能留你了。呃哎，姐姐，别跟他们一般见识
我送你回王家仙姑去。看他的样子啊，肯定是没人要的老妖婆，逼着叶千阳和他成婚呢。小丫头，我忍你很久，今天我一定要宰了你！<笑>别别姐姐，他还是个孩子，别跟他犯贱。要我放过他也可以，你去打他一巴掌，让他长长记性。啊，这个，哎呀，骂他几句就行了，没必要的。你要是不舍得，那我就杀了他。楚灵，快给姐姐道歉！叶天阳，我没说错，有本事叫他杀了我！这可是你自己要求的。刁蛮无力！叶家，你干什么？灵月，你没事吧？叶天阳，你敢打我？打你怎么了？快给姐姐道歉！少我给他道歉，绝对不可能！滚、啊！天阳。我累了，带我回房间休息。好。哎，你，叶杰阳，你竟然敢打我！你竟然敢因为一个老妖婆打我！我才不会原谅你的。什么呀？没吧？爸爸，我被人欺负了。姐姐呀，他因为一个老女人打我。明月，那个女人我还得罪不起，快回去给她道个歉啊！大人说什么呢？明明就是那个女人的胡搅蛮缠，她没面作歹，你怎么能让我给她道歉呢？她还一起来打我呢。明月，妈知道你受委屈了。我不管。我才不给她道歉。这卡好像是我爸让我给叶青阳买辆代步车的钱，哼，我给他都还了，我才不给他留呢。哎，小姐，请问你有预约吗？没有。那抱歉，我们酒店必须提前预约才可以用餐。瞎了你的狗眼吧！我可是楚灵月，你敢拦我？我知道你，曾经的楚家大小姐嘛。你什么意思？啊？没什么意思。来，这是楚家刚刚发布的消息。楚灵玉不服从家族安排，离家出走，即日起剥夺楚家身份。楚家豪，你竟然为了不得罪那个老妖婆，不认我这个亲生女儿。所以，我劝你还是不要自当不知，你看着。我告诉你，我现在虽然不是什么楚家大小姐，但我楚灵玉也不是你一个小小的服务生能惹得起的。去，把你经理给我叫过来。楚小姐，是这个服务员不开眼，您请进。哎，不是。经理啊，他只是一个普通人，为什么还要巴结他？就算他不是楚家大小姐，他身上流着楚家的血。现在楚家把苏家给灭了，是江城的第一大家族。哼，这个豪门恩怨，不是你我这种小人物能掺和的。哎，楚月，你怎么在这儿？思思，我来吃饭。林玉，有个事儿我听说了，你带我先去。嗨，多大点事儿，我还瞧不上那楚家呢。哎，走，我请你吃饭。哎呀，其实呢，今天是我们同学聚会，要不你跟我们一起吧？也好几年没见了。嗯，也好，那走，咱们一块去见见老同学。经理，经理，你快看，楚家消息，楚家大小姐楚灵玉因为误会离家出走，提供消息者悬赏一百万。经理，那我们赶紧去领赏。你激动什么呀？虽然我不知道是楚家发生了什么，但这对我们是一个机会。对于是一百万，还是和楚家大小姐的友谊，连傻子都知道怎么选。叶先生，已经发布了悬赏，只要等消息就好。这次是我对不起林玉，希望他不要生我的气。叶先生，潇潇已经告诉我事情的经过，而且我也知道了严前辈的身份，这件事儿不怪你，反而我还要谢谢你保护了林玉。林玉他不知情，我还是去找找他吧，免得他心生误会。好。各位，看看谁来了？哎呦喂，楚灵玉！哎呀，这么长时间不见，我还有点不敢认了啊！真是越来越漂亮了。不愧是我们学校的校花，这颜值可比明星好看多了。谢谢各位，好久不见。哟，楚灵玉
，你怎么坐这儿啊？来来来，坐这边，过来。不用了，我坐这儿挺好。哎呀，林玉，他还这么久没见了，促进了。好，那我请你。来，大家这么久没见，今天就为了我们的同学情谊，大家一起喝一杯吧。好，刘玉，一起喝一杯啊？啊，不好意思啊，我不能喝酒。这样，我喝水代替。楚明玉，大家都是同学，而且好久不见了，你可别扫了我们的兴。就是，楚明玉，这时间长了，同学之间的感情就淡了吗？有什么不能喝的？就算喝多了，我们大家都在，你还能出什么事儿不成？这些人怎么咄咄逼人呢？我绝对不能如他们所愿，得找个借口搪塞过去。不好意思啊，各位，我怀孕了，不能喝酒。啊，楚林玉，你竟然怀孕了？孩子的爸爸是谁呀、啊？不会是宋义的吧？我看你们两个天造地设的一对，郎才女貌，生的孩子也一定很好看。你胡说八道什么呢？我肚子里孩子的爸爸叫叶前阳。叶前阳，没听说过。这江州也没有姓叶的世家。我和前阳哥哥情投意合，我不在乎他的身份。楚明玉啊，楚明玉，你真的是自甘堕落，宁可怀了那个孽种，也不愿意嫁给我宋义吗？宋义，叶前阳比你强千倍万倍，你想让我嫁给你？呸！别痴心妄想。楚明月，你还以为你是楚家大小姐吗？信不信我一句话，我让你走出这里？宋毅，我恶心你这件事情和我是不是楚家大小姐没有半毛钱关系。好啊，楚明月，这桌豪华宴二十万，加上两瓶顶级的红酒十万。你以前可能不会把这点钱看在眼里，但是现在，你付得起这顿饭钱吗？这桌菜是你们点，我一口没动，酒我也一口没喝，这个账单凭什么要我来付？哎，楚灵玉，咱们都是老同学了，谁不知道你曾经是楚家的千金大小姐？楚家在江州可是顶级世家，你就是被赶出来了，也不至于付不起一顿饭钱。对呀、啊，楚灵玉，这点东西对你来说不过是小菜一碟吧？大家都是老同学了，这顿饭钱你就出了吧。以前是我成人不明。竟然和你们这帮人成为了朋友，好啊，那这么算的话，在大学期间，我天天请你们出去吃、出去喝，算起来怎么也有个几百万。你们是不是应该每人先还我一百万了？哎哎，楚灵玉，咱们都是同学，大学时候的事儿，现在就没必要提了吧？啊，对呀、啊，大家都已经步入社会了。你也知道，现在经济不景气，我们拿什么给你一百万啊？好，思思，你呢？你也是这么想吗？秋月。你也知道我家现在状况，我是真拿不出一百万来。哎，你放心，我有钱我一定还你。宋毅，你这身衣服看着怎么着也值个几万块钱吧？你应该不会睁着眼睛说瞎话，说自己没钱。你给的钱早就花完了，一分没有，没钱还。还什么还呀、啊？啊，那钱都是他愿意给咱们的，哪有给出去的东西还想要回来的道理呢？欠债还钱，天经地义。没想到你们居然是这种人。随你怎么说，你借我们钱没有欠条，没有欠条我们就不认。如果你非要要的话，那就去法院告我们好了。正好，我们也想看一看你到底怎么把这钱要回去。没错啊，这钱是我们凭本事要来的，凭什么要还？就是没有借条字据，你想要还钱，吃屁的吧！你们这些人。也太让人失望了。好，你们现在要是不还钱，我会让你后悔。<笑>后悔？<笑>行了，我倒想看看你有什么本事，就尽管使出来呀。哎，好了好了，咱那聚餐大家干嘛这么针锋相对的？既然刘玉没有钱请客呢，那我们就把那几瓶梅开水解退了。大家好不容易出来聚一次，就算你不喝，怎么还不能让我们喝？哎，我看。他就是故意。哎呀，我早就说过，他这么高调，迟早要倒霉。瞧瞧，被我说中了。现在楚家不要他了，这落魄的凤凰不如鸡呀、啊！你们，你们什么你们？这有你说话的份吗
，你不说话，没人把你当哑巴。以前我辉煌的时候，你们一个个巴结我；现在我落魄，你们一个个落井下石，还要踩我一脚。我以前真是瞎了眼了，才会对你们这些人掏心掏肺。什么掏心掏肺？要不是你当时有点钱，人还傻，我们怎么可能浪费时间陪你演戏呢？好，好一群落井下石的小人，你们给我等着！总有一天，我要让你们后悔你们今天的所作所为。<笑>哎呦，同学们，你们听到了吗？啊，他已经不被楚家认了。哎，现在还说这样的大话，真是笑死我了。<笑>楚灵月啊，楚灵月，你就收敛收敛一点吧。你早就不是那什么楚家大小姐了，你呀、啊，就别在这里逗我们大家笑了。<笑><笑>你们。都说瘦子落得比马子大，你这么大的口气，我看这酒也就别退了。今天这饭钱你就出了吧。哎，没错，本来这份饭钱就该楚灵玉请的。楚灵玉，你不是很猖狂？那你就把今天的饭钱结了吧，也不多。这饭菜和酒加起来也就三十万。什么？三十万？我离家出走一共只带了一百万，那把钱给了他们，我以后怎么办？我还是那句话，这个菜我一口没动，酒我也一口没喝，这个账单凭什么让我来付？哎，郑总，楚良玉，这钱你要不付，今天就休想踏出这个门这桌菜是大家点的，付账的话也应该是大家分摊才对吧？现在这年头，出来聚会哪还有 A A 的呀？既然你没钱，那就以身抵债吧。哎。这个主意好，反正这里除了我也没有其他男人了。要么你就乖乖的把账结了，要么你就以身抵债吧。宋义，你也太不要脸了。好，这顿饭我可以请，但是我请你们各位记住了，这是我最后一次请你们吃饭。哎，大家听到了吧？咱们曾经的楚家大小姐说了，今天请咱们最后一顿，那大家还客气什么？闪开点吧。服务员，把你们这儿最好的菜和最好的酒全部给我们端上来。先生，这桌酒跟这桌菜加起来一共要四十万，确定要吗？确定。楚明月，哎，不赶紧买单。那个服务员，我是楚家的楚明月，我之前经常在这儿吃饭，我这次出来没有带多少钱，我能不能分期付款？楚明月啊，楚明月，这么大的人了、啊、还搞分期？你是来搞笑的吗？这位客人，很抱歉，我们店儿不支持分期付款，怎么付呢？那那那我我也没钱，那我打个电话。干嘛？想打电话开黑屋啊？我没有，我只是给我男朋友打电话，让他过来帮忙。哎呀，行了吧，楚灵玉，你现在已经不是什么楚家千金大小姐了啊，谁还会拿你当朋友？我劝你赶紧把钱付了，不然别怪我们一会儿对你不客气。你们别乱来啊，我男朋友马上就到。宋义，你还跟他废什么话？他不过是在拖延时间。你要不想掏钱的话，那我们就直接行动吧。<笑>行啊，那你就别挣扎了，乖乖的从了我，这顿饭我可以给你买啊。干什么？你放开我！住手！你们在干什么？哎呦，哎呀妈！经理啊，你来的正好。这个楚灵玉他居然想要逃单，这不我们正要把他绑了，交给你们处置呢。放肆！楚大小姐是我酒店的贵宾，敢对他不敬，我看今天应该教训的是你们几个。经理，你是不是搞错了？他早就已经不是什么楚家大小姐了，怎么可能是你们酒店的贵客？闭嘴！楚大小姐只是任性离家出走，楚家早就放出悬赏了，有价值消息奖励一百万。楚大小姐，对不起，你没事吧？我让您在酒店受委屈了，请您责罚。经理，这和你没关系，是这样的，我今天出来卡里钱不够了，我能不能分期付款？楚大小姐，不用这样，您今天所有消费，酒店全部免单。免单，啊，楚家已经打过招呼了，楚小姐在江城所有花费
，都可以免单。大小姐，今天这些人对您不敬，你要怎么收拾他们？我这就找人把他们都拉出去。哎哎，将军，你误会，我们没有对楚大小姐不敬，我们，我们是在开玩笑呢。对对对对，经理，我们都是同学，有点那打打闹闹、开玩笑的，是吧？大家都是同学，没有什么不愉快的。<笑>不用了，经理，没必要。是的，大小姐，那我先走一步，有什么事儿尽管吩咐。你赶紧，就说楚小姐遇到麻烦了，我们会尽力保护她。是，小李。林月，既然你说别点单这什么情况？哎，是啊，楚林月，这面子也太大了，是不是你其实没有和楚家闹翻？是故意隐瞒我们的吧？要要是这样的话，那你可不太够意思。你们想多了，酒店刚刚说的免单，其实是把饭钱寄到我男朋友账上。哎，楚一月，你说的那个男朋友叫什么叶千阳的，他到底什么身份？你给我们说说呗。对呀、啊，我们都挺好奇的。和你们有什么关系啊？刚刚你们几个还联合起来排挤我，现在倒好，一个个又上来巴结我，你们这些人。还真是不知廉耻啊！楚明玉，你不要以为有人给你撑腰，你就可以肆意妄为。我宋毅也不是好惹的。范小我都已经结了，你还想怎么样？楚明玉，我之前听说你许配给苏家，现在苏家被楚家给吞并了，你又和这个叫什么剑钱阳的男朋友搞在一起。该不会苏家是被你们给吞并的吧？一定是叶前言跟楚灵玉偷情，然后被苏风发现了，然后叶前言跟楚灵玉勾结，楚家为了掩盖这件事，苏家收购了。你们，你们胡说八道什么呢？哎呦，小李，你们看到没有？他还急了，一定是楚家觉得他有辱门风，才把他赶出来。哎呀，你就不要再为难刘玉了，刘玉现在已经很难过了。哼，难过。他有什么脸面难过的？没有关系，就算你被苏风和叶前阳玩过，没有关系啊，你可以当我的情妇，我可以收留你啊。感动楚灵玉，看来你们在江州不想混了。那你是谁呀、啊？谁让你进来的？赶紧给我滚出去！我是叶前阳，听说你要收留楚灵玉。你就是叶前阳，你就是那个臭保镖。好啊，我告诉你啊，老子可是正阳集团的人。正阳集团，怎么样，怕了吧？正阳集团是江州最大的医药集团，肖总和影视宗门有关系。行，既然是正阳集团的，那我就放你。怎么样，臭保镖，害怕了吧？今天我不仅会平安无事，我还要你给我跪下来道歉。楚灵玉，我也要带走。宋毅，你既然不滚，那你就给我永远留在这儿。我、啊，啊啊！杀人了！楚灵玉，你这件事情和你们没关系，这是给他的教训。赶紧叫救护车呀！这款里有一百万，当你的赔付。今天的事情到此为止，如果再敢有下次，这就是教训。哎，林玉，别生气啊，跟我回家吧。你滚！我不想看见你。哎呀，林玉，你别生气啊，那我倒是保护你。我不听，你就是见一个爱一个，一边有套西瓜开心，抱歉我姐姐和小苏姐，你还动手打我。那时候我在山上就跟严碧月有婚约，他要杀你，我这不是为了保护你吗？我不管。他想杀我就让他杀了我好了，反正我在这个世界上没什么可留恋的。哎呦我，你又掐我！谁让你亲我的？讨厌，这可是我的初吻。这还是我的初吻呢？骗谁啊？真不信。我发誓，真的是初吻。今天的初吻。你说的是真的？嗯。好了，回家吧
。哎呀，别离我这么近，你就是个花心大萝卜，色狼，离我远点。把你欠我的账还给我。我什么时候欠你钱了？你欠的可不是钱，而是教训。我以后啊，得经常拍你屁股。哎、你你你不许打我，疼死了！我的打屁股神掌已经出窥门镜了，你以后啊，得天天受的。你就知道欺负我，从第一次见面就欺负我。哼，我不仅今天要欺负你，明天要欺负你，我要欺负你一辈子呢。你是选择乖乖跟我回家呢，还是被我打完屁股以后回家呢？我我哄你回家。好了，回家吧。月月姐姐，这是一些换洗的衣物，不用这么小心翼翼的。其实我和你们都一样，都是同病相怜。我可就要的喜欢上了叶前阳那个花心大萝卜。没错，他就是个花心大萝卜。刚才他找借口出去，肯定是找林雨去了。我和他只是在山上相处了几天，对他还不够了解，所以我们应该多多交流。同时，联手阻止他和其他女人再有交集。月月姐姐，我怀疑钱阳跟肖婉之间还有联系。你怀疑的没错，他们之间的确有联系，很早之前的事情了。不能再让钱阳这么下去了。我说服小苏和林雨。没问题，你去找肖婉。小苏，你会放弃钱阳吗？小肖，钱阳救了我。我想报答他，借口。月姐姐不要生气，小苏虽然外表柔弱，内心却十分坚强，她肯定也不愿意钱阳在外面有更多的女人。小苏，你在胡说什么呀？我说的难道不是吗？你我、闭月姐姐、林玉、肖婉都要即将沦陷，你难道愿意她外面有更多的女人吗？当然不想啊。我们一起联手管住钱阳，让他没有机会在外面沾花惹草。大家都在，我把林玉已经找回来了。冰月姐姐，之前的事情是我错了，对不起。之前我也有不对，以后都是一家人了。这个礼物送给你。不过这我不能要。放心吧，我给大家都准备了。谢谢冰月姐姐，这可是我千辛万苦炼制成的驻颜丹哦。哎，驻驻颜丹。那可是失传已久的东西，给我一个呗。这是我给妹妹们准备的，没有多余的。车已经准备好了，我们先去洗个澡，然后出发吧。哎，你们要去哪？现在外面已经安全了，我们准备出去旅游。我们要洗澡了，赶快出去吧。哎，我是你的保镖，我得跟你一起。小弟弟，收起你的坏心思。我可以帮你按摩呀。大色狼吧你、啊！别以为我们都不知道你什么心思，你就是想占便宜，不能让他得逞。好了，大家不用理他，你赶紧出去吧。嘿，他们是不是说我坏话呢？我得想办法进去，该咋弄呢？对呀、啊，我有隐匿玉佩啊。好了，我们现在开始召开会议。想要主动离开钱阳的，现在还有机会。可如果我把钱阳的身份说出来，以后就再也无法离开了。我是不会离开钱阳的，我也是。我我是怕他欺负你们，所以我才留下来。他好像只欺负你和小苏，小苏比较柔弱，逆来顺受，你倒是经常反抗。可是你被他欺负的一次比一次惨。我那是让着他，要不然我厉害起来，我一拳把他打飞。好了，说正事了。叶前阳呢，其实是我的师弟，也是正阳宗掌教苏正阳的关门弟子。他未来会是正阳宗的继承人，所以啊，他是一定会回到山门的。那你们呢？愿意和我们一起前往正阳宗吗？如果你们愿意前往正阳宗修炼起来，事半功倍，以后会变得和我们一样强大。如果你们舍不得家人，也可以申请成为外门长老，但是就是需要离开前阳。我愿意前往正阳宗。但是我想为我母亲求一颗丹药，保证她的身体健康。我也愿意，但是我想等我母亲先康复。我也愿意，我要修炼最厉害的武功，然后天天打叶前阳。没问题
，我们还要在江州多待一段时间，直到将邪云宗彻底封住。好了，我们大家已经知道了钱阳的真实身份，不要到处乱说，招惹不必要的麻烦。没想到钱阳竟然是正阳宗的掌教继承人，怪不得他这么厉害。原来萧婉姐姐是钱阳的师姐，竟然瞒了我们大家这么久。冰月姐姐，我能问一句，我大概要修炼多久才能打得过叶钱阳？除非钱阳的实力停滞不前，否则你没有机会打过他。不过你放心，我们会帮你。太好了，这样啊，他就不敢欺负我了。好了，那我们现在去洗澡吧。哎，真羡慕闭月姐姐跟萧婉姐姐，有法力。脱衣服都那么快，没关系。校长老说了，咱们也是可以修炼的。就是，等咱们修炼强大了呀，就可以联手教训叶青阳了。小丫头，竟然还想教训我？等你落单，看我不好好收拾你！哎，姐，小苏姐，你们有没有感觉、哦、好像有人在看咱们？啊，那要不咱们去叫毕业姐和肖文姐吧？你不说还好，你一说我也感觉有点不好意思。呃还是不要打扰他们吧，要不我们去灵异间换吧。哎，会不会是叶前阳偷偷在里面装了什么监视器，暗中监视他们？不会吧，前阳不会这么变态吧？哼，那就说不准了。哎，要不咱们还是去灵异间吧。小丫头竟然这么警觉，看来这隐匿玉佩也不是万能的，还是去看看大师姐和颜碧月吧。不知道钱阳自己在家会不会无聊？不管他，每天找他惹草了，不能怪他。没错，钱阳真是越来越过分了。想当年我们小时候一块洗澡，他还知道害羞呢。我小时候和大师姐一起洗过澡吗？我怎么不记得了？什么人？出来！碧月姐，哪有人呀、啊？潇潇他们还在更衣室呢。我感受到附近有人，像是某种隐匿的法宝，或者是隐匿功法。隐匿法宝。钱阳，赶紧给我出来！你是说他有隐匿法宝？没错，他是我交给他的，就是为了保护他，避免让别人发现。大师姐，你真厉害，一下就猜到我。我给你隐匿法宝、哎，是让你来偷看我们洗澡的吗？哎呦，疼！大师姐，轻点，轻点。小弟弟，你还真是色胆包天呀！要不是我法力修为高深，没准他就真让我得逞了。哎呦，毕业姐法力高天，我特别佩服你。钱阳，你怎么在这儿？你不是在外面吗？啊，钱阳，你怎么在这儿？闭上眼睛，不喜欢他。怎么样啊，姐？小苏姐，我不说了，刚刚在外面偷窥的，肯定是他。哎呀，我是来看小苏他们的，你就是个废弃场，谁要偷看？你，叶晴阳，我咬死你！我你你啊，我错了，你是谢林子啊！别闹了！我感受到了邪灵宗的气息，就在附近。太好了，这一群缩头乌龟终于敢露头了。既然邪灵宗已经出现了，那咱们就先不去旅游了，必须剿灭他们。他们这次突然出现在江州，一定是有预谋。不管他们有什么预谋，自古正邪不两立。我辈修行，要牢记惩恶扬善、除魔卫道的本心。没错。一定要铲除邪云宗。谁让你起来的？去给我蹲下！哎呀，师姐，我知道错了。我今天就得替师傅好好管教管教他。现在给我蹲回去！嗯，闭月姐，你看他凶巴巴的，还让你温柔。萧婉，要不算了吧，反正早晚要便宜他。萧阳只是喜欢玩闹罢了，也就是占一点小便宜，从来没有实质性。才不是。他好几次想占我便宜，要不是因为你们来得及时，我早被吃干抹净了。就是啊，我觉得呀，必须得给他一个终身难忘的教训。楚莲玉，你总有落单的时候啊！肖文姐，你看他还威胁我，你快教训教训他。师姐，你小时候对我那么好，现在师傅不在了，怎么变样了？我发现我之前对你实在是太温柔了，导致你现在肆无忌惮。从今往后。我就得好好管教管教你
，就是好好管教管教他，三天骂一顿，五天打一顿，保证他老老实实的。楚文玉，你真是三天不打上房揭瓦呀！哎呀，救命啊！冰月，你小孩子快点管管他。好了，等到了。嗯既然大家对钱阳偷配这件事儿意见不同，那大家就民主表决吧。结婚之前，谁不允许钱阳动手动脚，举手。我我赞成。好了，现在三票反对。碧月的弱点是心太软，小苏呢又脸皮薄，明宇又被打怕了。至于潇潇啊，现在已经全身都是弱点了，钱阳说什么他都同意。你别乱说，我没有。好了，我们继续聊秦云松的事儿。楚家、楚潇潇、楚灵玉一、秦阳，我苏风回来了，不要让我为我苏家人血债血偿。苏风啊，复仇的机会会有很多，当务之急，我是要先拿到。风魔玉，一旦拿到了风魔玉，才能唤醒宗族。嗯，我明白。听说风魔玉会在江州的拍卖会上出现，我会抢回来的。不不不不，尽量不要动手。你要以苏家幸存者的身份去参加拍卖会，用正当的手段买回风魔玉。为什么？以我现在的实力，叶贤阳根本就不是我的对手。你不懂，萧婉是正阳宗掌教座下的大弟子，他的武功不亚于当年的朱天雄啊。朱天雄当年一个人可以剿灭西云宗，并且用秘法自断根基，封印宗主。所以啊，萧婉才是最恐怖的啊！什么？哪有资金呢？嗯，资金的问题我来想办法。只要你一动手。他们就没有证据证明你与齐云宗有关系。一旦你动手，小婉必定和叶前阳联手。如果是这样的话，我们可就对付不了他们了。我明白了，我不会成功的。要尽量啊，表现出和往常一样的嚣张跋扈，让他们放松警惕，让他们轻敌。只要宗主一苏醒，哼哼哼，你一定会。彻底报仇。看来毕业姐所说的邪云宗气息，就是苏风散发出来的。没想到苏风真的和邪云宗勾结在了一起。看来苏家那些人的性命，就是被苏风夺走。查到苏风出现的目的了吗？暂时没有，但是他肯定会选择复仇。我觉得我们应该分头行动。师姐，我们应该怎么分头行动？他不知道碧月姐的存在，所以可以让碧月姐去伪装普通人，让碧月姐去保护小苏和林雨。你和我带着潇潇去找他的麻烦。到时候他如果来找我们，好收拾；他如果去找小苏他们的话，碧月可能会给他们一个惊喜。不错的计划，那我带着小苏和林雨在家修炼，你们去盯着苏风。这个。是江州拍卖会的邀请函，我们准备一下去参加这个会。我们去参加拍卖会还需要邀请函？这个江州拍卖会啊，是另一个隐世宗门所创办，他们那儿不仅有世俗的古董，而且还有很多关于修炼的秘法。没想到江州拍卖会这么有意思，那我们就去看看。现在苏风在暗，我们在明，江州拍卖会是我们能抓到他的唯一机会。只可惜我们没有他和邪云宗勾结的证据，否则就可以联合抓捕。没关系，苏风他总会露出马脚，我们盯着他就行。我感受到邪云宗的气息，不是苏风，是另一个人。两个人的话，那我们计划就得有变了。没关系，两个人我也能轻松应付。等到你们的支援，计划不用改变。千阳，毕业姐，萧兰姐，楚家刚刚传来消息，说我妈突然昏过去了。潇潇，你先别急，我们现在去看看她。那小苏和林玉就交给你了，放心吧。走
，身体正常，昏睡不醒，跟那天苏家状元的反应是一模一样的。我询问过师傅了，这是邪云宗的居灵术，需要施法人解法，或者是使用至宝安魂珠才能苏醒。按照这个说法，下游的应该是第二个邪云宗的一念，这样的话找到他也没什么用啊。夏兰姐，青阳，你们看这张纸上有字，一千万解除秘术，原来是为钱，这就好办了。我现在就去准备，没那么简单的，小小。如果咱们准备好了钱给他们了，他们还是不肯解除秘术怎么办？没错，既然他们跟我们有仇，到时候不解除秘术怎么整？那怎么办呀？钱还是要给，只是我们要做足准备。争取能抓到他。没错，潇潇，你先去准备资金。喂，英玉，怎么了？秦阳哥哥，我发现我昏迷了，我现在已经去医院的路上了。什么？毕业姐和小苏呢？毕业姐她正在打工修炼，小苏睡着了，我没有打扰她的。哦，我真不和你说了，我要到医馆了。英玉，英玉，英玉怎么了？楚江浩同样中了秘术，英玉一个人去医馆，我怕他有危险，你照顾好他。宋毅，苏峰交给我们的任务一定要完成，只有完成了任务，我们才能进入邪云宗，一步步登天。放心吧，楚明玉已经去医馆，一会儿你把他骗出来，把这两个药剂给他注射进去，我保证，他求着我们玩儿。明玉怎么样了？我没事啊。哎，叶晴阳，你尝尝这个苹果，可好吃了。你父亲怎么样？我父亲。挺好的呀，医生说他就是血液含氧量有点低，现在在养阳室呢，去听一场。行了，下次别忘了。嗯。谁是楚明玉？呃，我是医师，有什么事吗？你父亲突然晕倒，现在情况很不乐观，现在就要你马上跟我去签字。我我爹怎么会突然晕倒？他在哪儿？你快带我过去。等等，我跟你们一起去。你是病人的家属吗？如果不是的话，你在这待着，不要走路。看来这个人并不是医师。跟上去，先不要打草惊蛇，看看他到底想干什么。现在还不能出手，等凌玉栽了跟头，给他长了记性再出手。哎，这位医师，我爸他到底怎么样了？这好像也不是去邪教师的路啊。你爸情况很不好，现在已经转入高级病房，一直在这用。哎，邪教师还分等级吗？当然了，哪儿那么多废话，赶紧走。到了吗？这这好像也不是急救室啊。楚灵玉，我不是什么医师，我是来抓你，一会儿让你少做一些无谓的反抗，这样还能少受一些折磨。<笑>我就知道你不是什么医师，说谁派你来的？大哥，饶命啊！是苏峰让我来的，他说让我把楚小姐迷晕，然后带到地下停车场，宋毅在那里等着他。好了，现在情报我知道了，你没用了，不要，大哥。哟，还不止一个注射器！你你是谁？我是叶千阳啊，有人要对你不利，教训一下。叶千阳，我就知道你会来救我的，我都听你的。那你现在装晕，我们去停车场抓住宋明，用这个好好教训教训。好。还忘记干什么？赶紧的呀！哎。楚灵玉，终于落到我的手里了。苏少看不上你，我不嫌弃呀、啊。<笑>嘿，本小姐需要你看上。苏峰在哪？管他呢，我也不知道呀。我已经等不着你了。楚灵玉，上次骗我说假怀孕，这次我就让你真怀孕。小叶，你无耻、啊！不是，你不是被迷晕了吗？你怎么还醒着呀？宋毅，上次饶了你，没想到你还敢对楚灵玉图谋不轨。是你，谢晴阳，你怎么还敢出现在我面前？我有什么不敢？你就是个蝼蚁，如果不是你招惹我，我都懒得搭理你。啊、你，你给我注射了什么？不是迷幻剂吗？什么？他身上有两只药，一只是
民谣，另外一只是强小崔金鸡。刚才苏芳手下已晕过去了。那那这只是崔金耀，你怎么不会亲手就注射？宋毅，要不是你使坏，自食其果，能怪我们吗？啊，我说不了了，是。好、啊。那个宋毅也太可怕了吧！没想到他心思这么恶毒，我只是想给他一个教训。好了，这次也算给你出了口气。谢谢你啊，叶千阳。这次要不是你，我就危险了。你还敢说？等我回家再教训你。嗯。还想跑？一定要打屁股吗？你要自觉点，我可以少打几下。那那我肯定自觉呀、啊，对吧？毕业典小孙子，快救我呀！做错事了还敢欺骗我？今天我把你打得下不来床。住手！不许欺负林月。今天谁也拦不住我，不教训他根本就不行。还敢自己一个人去医馆吗、啊？我知道，我下次不敢了。你还敢轻易相信陌生人吗？啊、我知道错了。哎呀，沈阳，你就别打他了，他都知道错了。小苏，你替他说话，你是不是也想挨打？不要。嘿，手感不错，再来两下。毕业姐，要不你也让我打两下？你还真敢打，真是不知道天高地厚了啊！哎呀，让我打两下嘛！严碧玉，你别以为我真怕你。我告诉你啊，你哪只手打我，我就把你哪只手给废。哎呀，师姐，你开玩笑了吗？你要真敢打我，两只手全给你卡。<笑>叶千阳，你呀、啊、还想欺负毕月姐，可真不知道天高地厚。千阳，林玉嘲笑你，你去教训他吧。哎，行。哎，毕月姐，是叶千阳想欺负你，你为什么要怪到我身上啊？你看你早就不让你多嘴，你看这下好了吧，活该你挨打。毕月姐，我什么都不知道，我什么都不知道。怎么办？对方明明已经拿到钱了。却还是不肯解除秘书。谢英聪的人向来如此，看来我们只能先去找阿慧珠了。阿慧珠百年难得一遇，可遇不可求啊！青阳，你回来了，林玉怎么样了？还好我去的及时，已经解决了苏芳手下和宋毅。我已经通知外门弟子去了。青阳，你也别生气，林玉从小就被我教惯坏了。多加管教就好了。我已经教训他了，他下次应该不会再乱。我已经加强了防范，苏峰和邪云宗的人应该是没有机会再下手。哦，对了，大师姐，江州拍卖会马上要开始了，你帮我打听一下安文珠的消息呗。好，我现在就打电话给江州拍卖会。潇潇，你放心，我一定会救出你的母亲的。相信你，青阳，江州拍卖会还真的有一颗安魂珠，真的吗？我去看看。嗯，我准备基地。走。哎，苏芳，听说萧婉和叶千阳也来拍卖会现场，记住，不能暴露实力。不过，也要给他们点下马威。明白。您先进去歇着，这点小事儿我来办就好。嗯。这位嘉宾，您何时自处？来，萧婉一会儿会来。萧婉不用管，不过把他带来的人啊，给我拦在外面。贵宾，请放心，这事交给我。好。各位，请出示邀请函。我是正阳集团的总裁萧婉。这两位是我的朋友，焦总，您当然可以进去，但是这两位必须有邀请函方面进入。苏峰，不要像过街老鼠一样鬼鬼祟祟的躲起来了，滚出来！哼，叶前阳，我来找你报仇了。苏峰，你快让人解除秘书，不要伤害我吧。哈哈，臭潇潇，你个贱人，除非你当众脱光衣服爬过来求我，不然
，我是不可能解开秘术的。苏凤，你信不信我废了你？看看你的实力如何？<咳>我不敢，但是你也弄不死我。来人呐，有人打人了！住手！这是干什么？您是这个拍卖会的负责人吧？是他，叶千阳。他没有邀请函，然后门卫拦下他，他心生怨气，对我大打出手。你快将他们赶出去！你电脑黑白，明明是他让宝来这么做的。你们的确没有邀请函的。这江州拍卖会一年一次，我萧婉还是第一次被要邀请，而且还等为难我的朋友。原来是萧婉，可是毕竟你的朋友坏规矩。这是六道金门的大还单，不知道我有没有资格。六道金门大还单。敢问阁下是？正阳宗叶前阳。啊，失敬失敬，原来是未来姑爷，不长眼的东西！这未来姑爷也敢拦？你被开除了，滚！是苏凤，苏凤给了我一笔钱，让我拦住姑爷的，是我错了，饶过我这一次吧。姑爷，什么姑爷？啊，差点忘了告诉您了，这江州拍卖会啊，是逍遥宗的产业。江师姐啊，早就放出消息了，说您是逍遥宗的未来姑爷，让我们全力打探您的消息。你们在这嘟嘟囔囔什么呢？啊！你们江州拍卖会要包庇犯罪啊？叶先生是我们的贵宾，污蔑叶先生就是污蔑我们江州拍卖会。贵宾？你们背后有隐士宗门，为什么怕叶前阳？那就是个废物！放肆！叶先生是我宗的未来姑爷，替容你羞辱。姑爷。叶千阳有那么多女人喜欢，你们还看着他，真是瞎了眼！叶先生如此优秀，自然受他们喜欢，而且是不受世俗约制的。好了，他就是一个不敢展露实力的狗，不用理他。好，叶千阳，我们拍卖后现场见。姑爷，你息怒，我已经将您的消息传给了江师姐了，最迟明日她就会来了。你怎么这么快啊？没事，钱阳，别慌，有我跟你逼月姐在，就算那姓江的老妖婆来了，你也不用害怕，她拿不了你怎么样。我们先进拍卖会吧。好。是不是？叶钱阳、萧婉和楚萧萧都来了。听说叶钱阳是江州拍卖会背后宗门的姑爷，很棘手啊。没事，我来会会他。嗯。这江州拍卖会的档次越来越低了啊！<笑>就连这不三不四的都进来了啊！别以为我不知道你什么人，叶朝阳，这可是江州拍卖会的现场，你你你敢坏规矩你、啊？拍卖会的现场就不允许人打狗吗？你你你！各位，拍卖会马上开始，请各位就坐。哼。这是今天竞拍的第一件宝贝，顾元丹，起拍价为两百万，每次加价十万。顾元丹，那可是女修士的快乐源泉，男修士的利器啊！两百万，千阳，你刚才说什么？二百一十万。这顾元丹对修为没有帮助，是给男人用的，对那方面帮助特别大。怎么还有这么下流的药啊？两百五十万，两百五十万，第一次。两百五十万，第二次二百六十万。楚潇潇，你还真是不知廉耻啊！三百万，三百一十万，四百万。哎，你疯了！就这么破男儿，这有啥用处啊？四百一十万。哼，楚潇潇，这顾源单方我就先让给你，等我玩你的时候，正好用得上啊。苏峰。如果你再扰乱秩序，我们将会把你赶出去。你欺人太甚！站住，站住啊！哎哎，你继续，我们不会扰乱啊！你继续。四百一十万第一次，四百一十万第二次，成交。接下来是六道金门的大还丹一颗，起拍价三百五十万，每次加价不少于三十万。六道金门大还丹，这咱们宗主要是苏醒过来，一定能用得上吧？三百五十万。他们很想要抬轿，四百万，四百五十万，五百万，五百五十万。小婉
，我劝你还是放弃竞拍，否则的话，楚萧萧的妈妈永远醒不过来。果然是你，楚萧萧的妈妈就是被你害的。赶快解除秘书。<笑>那得等我拿到大魂丹。哎，我保证，只要我拿到大魂丹，我立马放了楚萧萧的妈妈。六百万，钱阳，你去打电话给大护法，让他带着萧萧的妈妈来停车场。潇潇的妈妈马上就会到停车场等候。我已道心发誓，只要你解除秘术，潇潇的妈妈苏醒过来，我就放弃竞价。在此之前，我会一直竞价。好，一言为定，六百二十万，七百万。小婉，咱不是说好了吗？你怎么破坏规矩啊？这一次只能加二十万。加价那是我的自由，我也没有破坏拍卖会的规矩。你该不会是囊中羞涩没钱了吧？哼，谁说我没钱？七百二十万，八百万，你八百二十万。大师姐，潇潇妈妈已经被送到停车场了。好，你和她一起去，看到潇潇妈妈苏醒之后再回来。放心吧，大师姐。苏芳，你在这里先待着，我过去对付他们人。如果有什么他们要想反悔的话，你就发信号，我立刻杀了楚潇潇的妈妈。放心吧，上师。你要是反悔，我就杀了他。我们名门正派，从来不会食言。好，叶先生，这是哪儿呢？伯母，这是拍卖会的停车场，这里不安全，我先送你回去。大师姐，潇潇妈妈已经苏醒了，我先把她送回家。一千三百万，潇潇，你妈妈已经醒了，钱阳正在送她回家路上。萧婉，楚潇潇的妈妈已经醒了，你为什么还下下呀？啊，抱歉啊，我忘了。你一千三百二十万，萧婉，你如果敢再继续加价的话。我就让盛世去习题楚潇潇的妈妈。我都说了不加了，一千三百二十万第一次，一千三百二十万第二次，成交。太好了，这颗大还丹赚了九百万，看来以后我们家的宝物还是得送到这儿来祭拜。萧婉，你什么意思啊？没什么意思呀，这颗大还丹是我们宗门送过来祭拍的，现在卖出了好价钱，我开心还不行？你。你们恶意竞拍，你们恶意竞拍啊！你也可以不买啊。下面这件竞品是一枚玉佩，据说这枚玉佩有一股未知的力量，起拍价为一百万，每次加价不少于十万。这未知的能量是什么？有助于修炼吗？我在这里有必要说一下，经过鉴定，这个玉佩的未知力量确实没有助于修炼。至于用途，它是有助于防暑。一百万，二百万。既然苏芳想要，那咱就给她抢过来，不管这个玉佩有什么用。潇潇姐放心吧，我们准备的资金十分充足。萧婉，早晚有一天我会让你生不如死。二百一十万，放肆苏芳，我警告过你，不许对宾客进行威胁。来人，把苏芳给我赶出会场。你，你还是关心关心你自己吧。你竟敢扰乱会场秩序！来人，把他给我轰走。苏芳，快动手啊！萧婉，我知道你很厉害，但是现在叶千阳不在，你是打算拦住我，还是救下楚萧萧啊？卑鄙无耻！早晚有一天我会抓住你们的，还有楚灵玉和苏小苏，我保证会让你们生不如死。苏芳，撤！该死的谢云宗，必须让江师姐早点到。抢夺我们的东西，一定要让你们付出生命的代价！我亲爱的妹妹，你还是来了。苏峰，我不是你的妹妹，快把妈妈的手镯还给我。哎呀，小苏啊，其实我最担心的就是你。楚灵玉、楚潇潇有楚家的庇护，萧婉的实力强厚，就你一个人孤苦伶仃。我马上就要离开江州了。我怕你被叶前阳欺负啊！苏芳，你不要在这里假惺惺的，我不需要你的关心，我和你也一点关系都没有
，我知道你对我有怨气，但是毕竟我们是同父异母的亲兄妹。好吧，手镯还你。你以后好好生活，我走了。这是妈妈的手镯，你是妈妈的传家宝，妈妈看见一定会开心的。苏爸，事儿办的怎么样了？放心吧，我亲眼看到苏小苏拿起了手镯，现在阵法应该已经生效了吧？嗯，那就好。<笑>唤醒仪式开始的时候，你就启动手镯上的法阵，陷害叶前阳。好，等到叶前阳的法力被封印。剩下一个萧婉，肯定不是我们的对手。<笑>没错，到那个时候啊，叶前阳所有的女人都归你，随便玩儿。<笑>小苏，你什么时候出去的？我去买了点苹果。下次这种事情让外面执手的人帮我买一下就行了，这样太危险了。李月姐，出去又没有遇到危险，不出去买了点水果。哼，小苏姐，你不让我出门，你自己偷偷出门买水果。我要告诉叶前阳，让他也打你屁股。打谁的屁股呀？叶前阳，你终于回来了。我跟你说，小苏姐偷偷出门买水果，你快点教训她。小弟弟，那边的情况怎么样了？潇潇妈妈已经醒过来了，不过那个盛师傅他们跑掉了。这几天陈玉他们应该会过来找我。江晨玉，一把年纪了还装成小女孩，不用担心。我替你收拾他。江晨瑜是谁啊？还用问吗？肯定又是前阳招惹的女人呗。小苏，你说我还没弄你呢，你现在还敢招惹我？看来我今天得好好教训教训你。你快放开我，他们都在那看着呢。叶前阳加油，争取把小苏姐的屁股打肿。<笑>那可先说好了，你欺负小苏可以，可不要牵连我和刘玉呀。放心，这次我去卧室教训他。别别别，你快放开我！做错事就要接受处罚嘛？嗯。哎呀，你们俩快救救我呀！你看看，小苏姐，谁让你被叶千阳抓住把柄了？你今天呀就完蛋啦！小苏，为了我们的安全，你就牺牲一下吧。不行，我还没有结婚呢。既然你已经做好心理准备，那我就不客气了。贤阳，你放开我！他们还在外面呢。没事，这房间隔音可很好哦。不行，现在还是白天。白天怎么了？再说了，你越反抗我越兴奋。不，贤贤阳，你没事吧？小苏，你这个手镯从哪来的？这，这是我妈妈的传家宝，被苏风抢走了，她刚刚才还给了我。我不知道她会伤害到你。我没事。只不过我现在丹田受到冲击，啊，实力在是大打折扣。都怪我，我不应该去偷偷见苏风，更不应该用他来伤害了你。你惩罚我吧，小苏，你不要太自责。这个上面被布了阵法，如果不是我想欺负你，我也不会遭到反噬。千阳，秦总有动作了，你怎么了？遭到暗算了。不过既然他们暗算我，说明他们心虚，不能放过他们。千阳。我们也要一起跟你去。胡闹！你们去干什么？没关系，把他们留下来。万一闲云宗狗气跳墙，我可以保护他。月姐说的对，今天咱们就一起去，彻底铲除苏风和闲云宗。哈、啊，叶行阳，你都是一个废物，还敢出现？看在你把他们都带回来的份上，我可以暂时饶你一命，让你看到我享用他们的过程。<笑>苏风，弄死谁手还说不定呢，把嘴巴放干净点。邪云宗的余孽，今天我就要彻底铲除你们。萧<笑>婉，我知道你身份的时候可是激动了很久了，正阳宗掌教座下大弟子，玩起来肯定别有一番滋味吧。你不用说这些污秽，苏风，今天就是你和邪云宗的灭顶之日。<笑>小婉，当年我们能除掉正阳宗的大二大弟子，现在我就能够抓你。哼，况且现在我和苏风的武功不在之下
啊，再加上现在叶嘉阳又是个废物，你拿什么和我们斗啊？看来我被人忽略了，所以做的隐秘，还敢放肆！如此隐秘的工作，看来他绝不是名不见经传的小人物啊！你是何人？报上名来！蓬莱阁，严帝月。严帝月，这邢云中和蓬莱阁毫无交集。我劝你还是不要插手此事啊！啊，除魔未到，人人有责。现在只要我和萧某缠住你，你们还能逃得了？还不束手就擒？等一等，我看我们没有必要打打杀杀，不如我们坐下来谈一谈，如何呀、啊？自古正邪不两立，我给你们两个选择：要生死道消，要跪地求饶。叶前阳，你现在就是一个废物，为你只手容易死。苏芳，你的能量根本就不属于你，你连前阳的一根手指头都比不上。没错，苏芳，你就是个卑鄙无耻的小人。就是，叶前阳他比你强千倍万倍，他欺负人好歹是光明正大的，不像你只会暗算。好，随你们怎么说，成王败寇，等我抓住。我要让我们求生不得，求死不能。邪恶的气息，不好！他们刚刚在拖延时间。哈哈哈哈！邪云宗的宗主已然复苏了，这多亏了你们的大还丹呐！哈哈哎呀，叶青阳，你还有什么办法呀？你现在要是给我跪下，然后把这些女人献给他，我还能饶你一条命。秦阳，你带着潇潇、林玉和小苏先走。我和毕业姐来断后，你们谁也别想走。今天就是我邪云宗的崛起之日，叶青阳，你当初带给我们苏家的羞辱，今天要加倍奉还了。青阳，我们可能有麻烦了。你们当然有麻烦了，你们会成为我的玩物，而叶青阳会给我找点苏子。你要打断谁的骨头？你是谁？报起名来！这是我们之间的事情，你是何人？为什么要来插手？叶千阳是我老公。又来一个小美女啊！叶千阳还真是艳福不浅啊！你以为你能救不了他吗？叶千阳也是我老公。李月，你说的麻烦就是他吗？当然了，区区邪云宗，我还没抱着眼里。叶千阳，你打算靠女人来救？你还算是个男人吗，老公？以后遇到这样的废物，我用你出手交给我们就好了。你你你你们都是什么人呢？你们都是？我是逍遥宗的江澄鱼，也是叶前阳的妻子，峨眉派落叶，叶前阳之妻。我是仙剑门修花，也是叶前阳的妻子。谁敢动叶前阳，我就废了他。我是蓬莱阁严碧月，你们说的不对，因为你们惹的不该惹的人。你们都是横亚一带的偏僻妖，你这怎么就看上这个废物了？乾阳是正阳宗掌教关门弟子，乃是先天纯阳之体。你都死到临头了，还敢大言不惭，找死！秦国，以前到底还有多少女人？没错，他们这么厉害，那我们会不会受欺负呢？哎，没事儿，等我是列强长，我把他们全都赶走。嗯，既然邪云宗都已经覆灭了，嗯，那我也该回。师门复命了！哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎